，拜拜。到后面坐，不去。到后面坐，不去。坐后面去，不去。安中夏，你知道吗？根据科学分析，你坐的这个位置是整辆车最危险的位置，也就是说，你坐的这个位置随时都有人身危险。如果你有人身危险的话，我就没法跟袁姐交代。如果我没法跟袁姐交代的话，她就会没收我的天文望远镜。如果她没收我的天文望远镜，我保证你也没好意思过。哎，你干嘛去？干嘛去？干嘛去？干嘛去？哎，不要钱了，话太多了。干什么？走回去啊！神经病吧？干嘛要走回去？打车？啊？有车不坐要走，你是不是神经病？你是不是吃不了撑的？胖了减肥也不能这么减，走，跟我走走，快点来，走，快一点。师傅，停车。那师傅走干嘛？不回家了？不回家了。韩青露，你又怎么了？我已经顺着你的心意来当你的电灯泡了，你还不满意了是吗？我非常不喜欢现在的你，也非常不喜欢现在的自己。我们以后还是划清界限吧。哎，松开我，我要回家睡觉。想跟我划清界限是吗？是。所以你就参加那个该死的设计大赛，想赢了，然后去法国，这辈子老死不相往来是吗？不是，设计大赛。跟我刚才说的有关系吗？你别跟我扯开话题，看着，告诉我，是不是？说话。我。进科斯顿学设计，是我一直以来的梦想。这次比赛好不容易拿了冠军，我不能放弃这个机会。你可不可以理解我？别离开我，求你了。对不起。同学们，来，前阵子那个青年设计大赛的参赛证发下来了，然后呢，交到明的同学到我这儿来领证，啊，明月，谢谢老师。呃，彩霞，王建仁，哎，这里老师。好了，希望报名的同学们呢，努力，加油，好吧？你们如果努力，一定会取得非常好的成绩。啊、老师，老师，我的参赛证呢？那朱夏，你也报名了？啊，我昨天交了报名表了。你问明月
。啊，我可以证明他的表昨天弄湿了，找我又拿了一张的。嗯，那奇怪了。我是按照提交上来的报名表交给克斯顿系统的呀，系统是不会出错的。初心，不会有人暗中扔了你的报名表吧？谁会这么做？还能有谁？哼！哎，小南，莫心微干嘛呀？大白天就这么凶神恶煞的，吓唬鬼也得等太阳下山啊！走吧，小南，别管我出现。他有脸办偷鸡摸狗的事儿，他就得有脸承认。我怎么了？你偷了初夏的报名表，害得初夏参加不了比赛，你还在这装蒜？你不就是嫉妒初夏比你有才华吗？他就是一野路子，我嫉妒他干嘛？再说了，你凭什么说我偷了他的报名表？莫心微。我们都知道这场比赛是你爸给你铺路接班的，那你也不至于把别人正在参与的机会都灭掉吧？怎么啦？害怕啦？害怕到时候赢得不服众是吗？所以提前把能干掉的人先干掉是吗？别跟他吵了，小南。哎，反正我也不打算参加这次比赛。等一下，骂完了就想走啊？哪有那么好的事情？这件事我还没完呢，你想怎么样？哎呀，快找找，快找找！书里不什么什么抽屉里，笔大，没有，都找都找啊，找，没准家书里了，找找。珠子下面也没有，这几本都找过了，没有办法，咱们现在找有什么意义啊？怎么会啊？这本也没有，这本也没有，是不是在这儿啊？那怎么办呢？哎呀，思维姐，报名表在这里呢。思、嗯、维姐，你快看。嗯、哎呀，真是太让我惊讶了，竟然是你偷了安初夏的报名表。这肯定是栽赃陷害，这不是我偷的。人赃并获，你还有什么好说的？向曼奎，我真没想到你会干出这样的事情来。去年大赛你不是冠军吗？而且还是个设计天才，你干嘛非要跟安初夏过不去呢？初夏，你相信我对不对？真的不是我拿的。所以你们在场这么多人，没有一个人相信我，是不是？我相信。